എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മീനു മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന മാംഗോ പനാക്കോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തേത് പനാക്കോട്ട എന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡെസേർട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു പുഡിംഗ് റെസിപ്പികൾ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് പനാക്കോട്ട ഒരു ടു ലെയർ പുഡിംഗ് ആണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മാങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യമില്ല മധുരം നോക്കി ആവശ്യാനുസരണം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മാങ്ങ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പോറബിൾ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി അത് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ ജലാറ്റിൻ ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെയല്ലാതെ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തോ അലിയിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ജലാറ്റിൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം പനാക്കോട്ട ഒരു ടു ലെയർ പുഡിംഗ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മഫിൻ ട്രേ ഉപയോഗിച്ച് ചിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിരിച്ച് വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അതിങ്ങനെ വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നേരെയാണെങ്കിലും വെക്കാം ഇനി ഈ ചിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാങ്ങയുടെ മിക്സ് ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടിലേക്കും ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി പനാകോട്ടയുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരിയിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തിളച്ച പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പാലൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാലിലേക്ക് ജലാറ്റിൻ അലിയിച്ചതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി പാല് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഈ പാല് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയതും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പനാക്കോട്ടയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റാകാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം മാങ്കോയുടെ ലെയർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ കൂടി സെറ്റാകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനിലേക്ക് പാലിൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റാകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ പനാക്കോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയായി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പുഡിങ് ആണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ